بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بريا بك شكو اللارا مي عندر كنا إسلام أبيوادا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيتي من أمشم منم مارتي لوكم مارونوي منم مارالي منا جيوي تم مارالي أنت أمارب مارغم لو మనకు పనికొచ్చే మరో గొప్ప పనిముట్టు క్షమించడం అభిమాన మిత్రులారా తప్పు పొరపాటు మాట జారడం దాదాపు అందరి వల్ల జరుగుతుంది ఉద్దేశపూర్వకంగా జరగచ్చు అన్యమనస్కంగా జరగచ్చు ఎలా జరిగినా మనం ఎదుటి వ్యక్తిని క్షమించగలగాలి ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే సొంత రక్త సంబంధీకులు ఏదో ఒక సందర్భంగా ఎవరో ఓ మాట అనేశారు అన్న కారణంగా ఏళ్ల తరబడి దాన్ని రాద్ధాంతం చేస్తూ బంధుత్వ సంబంధాలను తెగతెంపులు చేసుకుని బతుకుతున్నారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఏమిటంటే ప్రజలకు దూరంగా నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో నివసిస్తూ నిజాయితీగా ధర్మబద్ధంగా దైవభీతి కలిగి జీవించే వ్యక్తి కన్నా ప్రజల మధ్య ఉంటూ నిజాయితీగా బతికే వ్యక్తి వారి సూటిపోటి మాటల్ని భరించి పెద్ద మనసుతోటి క్షమించే వ్యక్తి ఉత్తముడు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ సలం వారు సెలవిచ్చారు ఒక్క నిమిషం కోసం ఆలోచిద్దాం ఒక వ్యక్తి ఒక మాట అన్నాడు అన్న యొక్క పౌరుషానికి పోయి ఓ పది సంవత్సరాలుగా ఆ వ్యక్తి పట్ల ఏహ భావాన్ని పెంచుకుని బతుకుతున్నాం అనుకుందాం దానివల్ల మనకు కలిగిన ప్రయోజనం ఏంటి మన లాభపడ్డామా అంటే కాదు పైగా నష్టపోయాం ఎందుకంటే అలా ఎవరెవరు ఏ ఏ యొక్క మాటలు అన్నారో వారందరి విషయంలో మనం వైరభావాన్ని పెంచుకొని బతికినట్లయితే అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలే మన జీవితాన్ని చల్లా చెదురు చేసేస్తాయి అలా కాకుండా పెద్ద మనసుతోటి వాటిని మనం మన్నించేసి మన దృష్టిని వాటికన్నా ముఖ్యమైన విషయాల మీద మనం సాధించినట్లయితే ద్వేషాన్ని పెంచుకోవడానికి బదులు ప్రేమను పెంపెందుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించినట్లయితే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనము కూడా ప్రగతి బాటన పయనిస్తాం అల్లా సుభానహతలా సెలవిస్తున్న మాట మీరు వారిని క్షమించాలి మన్నించాలి ఏమిటి అల్లా సుభాన హోతాల మిమ్మల్ని క్షమించాలి మన్నించాలని మీరు కోరుకోరా అల్లా క్షమాశీలు దయాసాగరుడు 
మన్నించడం అంటే అల్లా సుభాన హోతాలకు బహు ఇష్టం మరి తన దాసులు కూడా వారిలో సైతం ఈ క్షమాగుణం ఉండాలి అని ఆయన కోరుకుంటాడు ఒక్క నిమిషం కోసం ఆలోచించండి మనలో ఉన్న యొక్క దౌర్బల్యాలు బలహీనతలు పాపాలు ఎవరికీ తెలియనివి అల్లాహకు మాత్రమే తెలిసినవి వాటన్నిటినీ ఒక్క నిమిషం కోసం మన ఆప్తుల ఎడల కానీ స్నేహితుల ఎదుట కానీ మనకు తెలిసిన వ్యక్తుల యొక్క ముందర కానీ బహిర్గతం అల్లా సుభానతలా చేసేస్తే మన అమ్మానాలని మనల్ని ఇంటి నుండి తరిమేస్తారు మనలో ఉన్న ఆ నిర్వాకాలను చూసి భార్య కూడా సంసారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండదు స్నేహితులు కూడా మా నుండి దూరంగా పారిపోతారు ఇన్ని లోపాలు నిర్వాకాలు పాపాలనేవి ఎవరికీ తెలియనివి మన జీవితాల్లో ఉన్నాయి వీటన్నిటి మీద పరదా వేస్తున్న వాడు ఎవరు ఆయనే అల్లా సుభాన అవతాల కనుక ఎలాగైతే అల్లా సుభాన అవతాల మన లోపాల మీద పరదా వేసి ప్రజానికానికి తెలియకుండా అల్లా సుభానవతల మన మానం మన యొక్క మానం మర్యాదను కాపాడుతున్నాడు అలానే మనము సైతం ఇతరుల పాపాల మీద ఇతరుల యొక్క బలహీనతల మీద దౌర్బల్యాల మీద మనము పరద వేయాలి ఇహలోకంలో మనం అలా చేసినట్లయితే పరలోకంలో అల్లా సుభానహోతాల మనం పరాభావం పాలు కాకుండా కాపాడుతాడు అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే అభిమాన మిత్రులారా మనిషి ఒక మాట ఎప్పుడు అంటాడు అంటే సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు అన్నాడు ఏదో ఒక సందర్భం ఉంటుంది దానికంటే ఒక నేపథ్యం ఉంటుంది భావోద్రేకానికి అతనికి లోన్ అవుతాడు చాలామంది చాలా మంచి వారై ఉంటారు అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కోపం చిరాకు అలాగే టెన్షన్ ఒత్తిడి ఇలాంటి అనేక కారణాల వల్ల వెళ్ళకూడని సమయంలో మనం వెళ్ళడం వల్లనూ అతనితో పలుకరించకూడని యొక్క వేళలో మనం పలకరించడం వలను అతని నోట ఓ మాట అనేది జారిపోయి ఉండొచ్చు అంత మాత్రాన ఆ వ్యక్తి చెడ్డవాడు కాదు అలా అంటూ మనం అసలు లోపమే లేని వ్యక్తుల సమాజాన్ని మనం కోరుకున్నట్లయితే అలాంటి సమాజం ప్రపంచంలో అయితే లేదు కాబట్టి ఎదుటి వ్యక్తులను మనం పెద్ద మనసుతో క్షమించే ఈ గుణాన్ని మనం అలవర్చుకున్నట్లయితే తద్వారా మన జీవితం ప్రశాంతం అవ్వడమే కాకుండా మనం అన్యుల జీవితాల్లో సైతం ఒక ఇటువంటి ప్రశాంతతను నింపిన వారం అవుతాం అలాగే అభిమాన సోదరుల మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకునే యొక్క ఈ మార్గంలో మనకు పనికొచ్చే మరో మంచి పనిముట్టు ఏమిటంటే సదా మనం కృతజ్ఞత కలిగి జీవించాలి ఎవరి వేడలా కృతజ్ఞత కలిగి జీవించాలి అంటే తొలిగా మనల్ని నకసిక పర్యంతం అందంగా తీర్చిదిద్దిన అనేక ప్రతిభా పాఠవాలను ప్రసాదించిన అనేక నిపుణతలను అల్లా శుభానతల మనలో ఉంచిన అల్లా శుభానవతలకు మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకోవాలి తర్వాత మనకు జీవితంలో ఎవరు మేలు చేసి ఉన్నా ఆ మేలు చేసిన వ్యక్తుల్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి వారికి నిండు హృదయంతో మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి ఎందుకంటే మీరు కానీ నేను కానీ లోకంలో ఎవరైనా సరే ఒక స్థాయిలో వారు ఉన్నారు అంటే వారికి వారుగా ఆ స్థాయికి వారు చేరుకోలేరు ఆ స్థాయికి వారు చేరుకోవడానికి అనేక మంది సహాయం అనేది వారికి అవసరమే ఉంటుంది అనేక మంది తోడుపాటుని అందించి ఉంటారు కనుక ఒక స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గతాన్ని మనిషి మర్చిపోకూడదు ఎవడైతే తన గతాన్ని మర్చిపోతాడు అతనికి భవిష్యత్తు లేదు అన్నాక స్పృహ కలిగి జీవించాలి కనుక మనకు ఎవరైనా సరే ఇసుమంత మేలు చేసి ఉన్నా మనం దానికన్నా ఎక్కువ లేదంటే అంతే మేలు అతనికి చేసే యొక్క ప్రయత్నం అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి కనుక కృతజ్ఞత అనేది అభిమాన మిత్రులారా మనిషి మూడు రకాలుగా తెలియజేసుకుంటాడు ఒకటి వాక్కు పరమైనది అంటే మాట ద్వారా తన యొక్క అభిమానాన్ని అతను చాటుకుంటాడు 
రెండవది విధేయత అంటే ఆచరణ ద్వారా తన యొక్క అభిమానాన్ని అతను చాటుకుంటాడు మూడవది ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టడం ద్వారా తన యొక్క ఆ అభిమానాన్ని అతను చాటుకుంటాడు కనుక అదే అభిమానం అల్లా హెడలైతే దైవ భీతి భక్తి అవుతుంది అదే అభిమానం అనేది మనకు సాటి ప్రజల ఎడల మనం ప్ర ప్రదర్శించినట్లయితే అది ఖచ్చితంగా కృతజ్ఞత అవుతుంది కనుక అభిమాన మిత్రులారా హజరత్ సులైమాన్ అలీ అస్సలాం అల్లాహ సుబాన్ అవతాల గతంలో కానీ ప్రళయం వరకు కానీ ఆయనకు ఎలాంటి రాజ్యాన్ని అయితే అల్లాహ ప్రసాదించాడో అలాంటి రాజ్యాన్ని గతంలో కూడా ఎవరికి ప్రసాదించలేదు ప్రళయం వరకు కూడా ఎవరికి ప్రసాదించడు కూడా అలాంటి మహా సామ్రాజ్యాది నేత అయితే ఆయనలో అహం లేదు అణుకువ ఉంది వినయం ఉంది కృతజ్ఞత ఉంది అల్లాహతో దీనాతి దీనంగా ఆయన దువా చేసుకుంటున్నాడు రబ్బి ఔజి అని అని అషుకుర అని అమత కల్లతి అని అమత అలయ్య వాళ్ళ వాళ్ళ దయ్య వాన్ ఆమల సాలి హన్ తర్దా వా అదిల్ని బి రహ్మతి కఫీ అబాది కఫ్ వాల్లా నువ్వు నాకు నా తల్లిదండ్రులకు ఏ మేలైతే చేశావో ఆ మేలుకు గాను నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకునే యొక్క భాగ్యాన్ని నాకు ప్రసాదించు సత్కర్మలు చేసే భాగ్యం నాకు వసగు అలాగే నీ కృపతోటి నీ సజ్జనులైన దాసుల జాబితాలు నన్ను చేర్చుకో అని ఎంతో వినయంగా ఆయన అల్లాహను వేడుకున్నారు కాబట్టి మనం మన జీవితాన్ని మార్చుకోవాలి అంటే క్షమించడంతో పాటు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకోవడం అనే ఈ అలవాటిని కూడా మనం అలవర్చుకోవాలి ఇక అభిమాన సోదరులారా మన జీవితాన్ని మార్చుకునే మార్గంలో పనికొచ్చే మరో పనిముట్టు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం కనుక ఓ ఆంగ్ల సామెత ఉంది యు లుక్ గుడ్ యు ఫీల్ గుడ్ దీని అర్థం ఏంటంటే మీ దేహ ఆరోగ్యం కనుక బాగున్నట్లయితే మీ మానసిక స్థితి కూడా బాగుంటుంది అని అవును ఆరోగ్యం ఎంత గొప్ప అనుగ్రహం అంటే ఒక్కసారి ఆరోగ్యం చెడి షడ్రుచులు మేళవించిన యొక్క ఆహార పదార్థాలు మనం ముంగిట అవి తీసుకువచ్చి పెట్టబడిన ఏ ఒక్కటి రుచించదు ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం అనేది ఎంత గొప్పది అంటే ఒకవేళ మనం సకల సౌకర్యాలు ఉన్న మంచానికి పరిమితమయ్యే స్థితి ఏర్పడితే ఎలా ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఎంత గొప్పది అంటే మనం అల్హమ్దుల్లా అజాన్ వినగలుగుతున్నాం అజాన్కి బదులు చెప్పుకోగలుగుతున్నాం నమాజుకు వెళ్ళాన స్పృహతోటి అడుగులేసుకుంటూ మస్జిద్ చేరుకుంటున్నాం ఖయాం చేస్తున్నాం రుకు చేస్తున్నాం సజ్దా చేస్తున్నాం చేతులెత్తి దువా చేస్తున్నాం ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నాము తల్లిదండ్రుల సేవ చేసుకుంటున్నాం సామాజిక కార్యకలాపాల్లో కూడా మనం చురుగ్గా పాల్గొంటున్నాము ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నామంటే కారణం మన ఆరోగ్యం బాగుంటాడమే ఒకవేళ ఈ ఆరోగ్యం కనుక చెడినట్లయితే నేను ఎంతగా కోరుకున్నప్పటికీ రుక్కు ఎలా చెయ్యాలో అలా నేను చెయ్యలేను సజ్దా ఎలా చేయాలో నేను అలా చేయలేను సేవ నేను ఎలా చేయాలో అలా చేయలేను అలాగే సామాజిక కార్యక్రమాల్లో నేను చురుగ్గా పాల్గొనలేను ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు సేవ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కనుక అభిమాన మిత్రులారా కనుక ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అల్లాహ సుబాన హోతాల ఈ ఆరోగ్యాన్ని అయితే మనకిచ్చాడు ఆ ఆరోగ్యాన్ని మనం మంచి పనులలో సత్కర్మలలో సమాజానికి మేలు చేసే దేశానికి పేరు తెచ్చే యొక్క గొప్ప పనులలో మనం వెచ్చించినట్లయితే తద్వారా మనలో మన జీవితంలో మార్పు రావడమే కాకుండా అదే మార్పుని మనం అదే కళ్ళతోటి మారిన కళ్ళతోటి సమాజంలో కూడా చూడగలం అలానే మీరు చేస్తారని భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాము వసలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వరకాత్